Salam alaikum, Azul, bon soir. 60 ans déjà, 60 ans aujourd'hui, depuis ce désormais emblématique événement que fut le congrès de la Soumam. Mais curieusement, chaque année encore plus que la précédente, la part d'ombre s'agrandit, comme s'il faisait de plus en plus nuit. La part d'ombre s'agrandit au détriment de la vérité, de ce qui s'est réellement passé, sur les conditions qui ont entouré cet événement majeur, sur les, condi les conditions et les circonstances qui ont influé sur euh, sa tenue, qui en ont été, sur, euh, sur les hommes qui en ont été à l'origine, sur les conflits larvés qui le sous-tendaient, sur les enjeux qu'il avait laissés apparaître. Mais... En matière d'histoire, l'ombre et la carence ne s'accommodent pas avec la vérité. Parce que c'est là un terrain propice à la confiscation des faits, à leur déformation, à leur manipulation. Et c'est ainsi que le congrès de la Soumam devint une sorte de blanc-seing, où tout un chacun peut inscrire ce qui se convient à ses humeurs. Un peu comme euh, si les historiens, avait cédé la place aux forgerons de l'histoire qui la tordent à leur gré, au gré de leur motivation chafouine qui ne se disent pas et qui s'avouent encore moins. Et ils sont là, ceux qui font l'histoire a posteriori, qui s'en donnent à cœur joie, en toute liberté, à cran et à crin, à édulcorer certains événements, à en noircir d'autres, sans scrupule et sans complexe, alors que des témoins directs sont encore là, bien vivants, mais réduits au silence, de la même manière que ceux qui ont laissé des témoignages attestés. Mais qu'importe, le congrès de la Soumam est comme le reste de tout ce qui concerne la révolution algérienne, l'objet d'une falsification massive, quasi systémique, d'une manipulation de tout ce qui la fonde et de tout ce qui la fait à un point où ses propres acteurs, les acteurs de la révolution algérienne, de la libération, de la guerre de libération, ceux-là même qui l'ont initié, qui l'ont fait, qui l'ont dirigé, ne la reconnaîtraient pas s'ils revenaient à la vie. J'imagine un peu ce que serait l'étonnement d'un Abban Ramadan, d'un Ben Mehdi Rabbi Rahman, s'il pouvait voir aujourd'hui ce qui est devenu le congrès de la Soumam pour le commun des mortels, pour l'opinion publique. Et c'est ainsi que des embusqués et d'autres, des esprits chagrins, qui en veulent à l'histoire de ne pas leur avoir laissé une place, une petite place, pour des rôles qui n'ont pas joué de toute façon, n'ont-ils pas trouvé mieux que de ternir la mémoire de gens qui ne sont plus là pour se défendre Et le congrès de la Soumam, plus que tout, tous les autres grands événements de la guerre de libération est devenu le champ de bataille idéologique par excellence où s'affrontent les tenants des deux visions de l'histoire et de la société, non pas celle qui prédominait au moment du congrès de la Soumam, Est contre Ouest, socialisme contre impérialisme, mais laïcité contre islamisme, à la guerre comme à la guerre pour ceux qui font feu de tout bois. Et c'est ainsi que les uns et les autres, embarqués dans des machins et d'autres, dans des projets sociétaux et d'autres, ont-ils réussi à inséminer dans les esprits que le congrès de la Soumam a été, pour les uns, un tournant idéologique majeur qui a consacré la laïcité de la révolution algérienne, ou au contraire, pour les autres, un tournant majeur aussi, qui fut la continuation islamisante de la proclamation de novembre 1954. C'est selon chacun depuis son minaret ou depuis sa chapelle, comme on dit. Et il ne vient presque à l'idée de personne que ces dispositions idéologiques n'ont même pas été appréhendées de la plus petite façon par le Congrès, dont l'objectif principal est déclaré était de doter la révolution d'institutions, de principes conducteurs, d'un encadrement plus efficace et plus représentatif. 
Et c'est pour cela que la commémoration du congrès de la Souma, plus que tous les autres événements phares de la guerre de libération, peut être une chance pour l'Algérie aujourd'hui de reprendre possession de son histoire, de l'assumer dans toute sa portée et dans toute sa vérité, sans rien en exclure, sans rien en falsifier. Parce que cette histoire est celle d'un peuple dont toutes ses composantes, sans aucune exclusive, sans aucune exclusion. Il ne faut plus permettre que son nom parle les uns ou les autres, ces courants porteurs de ce qui nous disent être des projets de société et qui s'affrontent par tous les moyens possibles et imaginables, y compris en déformant l'histoire dont ils disent s'inspirer. Aujourd'hui, El Watan, colloque international à Akfadou, jeudi 25 et vendredi 26 août à Tiniri, les assises de la Soumam, 60 ans après, quelles leçons El Moujahed, de double anniversaire de l'offensive du Nord Constantinois et du Congrès de la Soumam, de date, un idéal. L'expression, il y a 60 ans, le Congrès de la Soumam, le rêve inaccompli par Brahim Tahrouk. Aujourd'hui avec nous, par ordre alphabétique, pour parler de ce sujet, Montassar Obatron, journaliste et historien. Sadr Sillam, historien. Montassar Obatron, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, je rappelle pour euh, Montasser Obotron et Sadr Sillem euh, qu'aujourd'hui, euh, nous allons faire l'essai de vous laisser intervenir sans passer par moi si vous le souhaitez. Si euh, l'autre invité, euh, vous voulez l'interrompre, euh, corriger quelque chose, vous pourrez in interférer l'un avec l'autre euh, librement. Euh, Montasser Obotron, quel était l'état de la révolution au moment du congrès de la Soumam L'état de la révolution, des maquis, de la direction politique est-ce que les maquis étaient d'une même intensité un peu partout euh, au niveau du pays que, 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 Et quels en étaient les problèmes C'est-à-dire que pour les maquis, il faut dire que la révolution de novembre euh, était en gros l'ORES. L'ORES d'ailleurs, euh, et c'était prévu comme ça, parce que l'ORES était euh, préparé plus que les autres euh, zones, les gens étaient armés depuis des années, donc même les gens des ORES de Boulet ont, c'est-à-dire, ont promis de tenir euh, jusqu'à une année. Euh, pour les autres euh, régions, il y avait moins. Il y avait moins, par exemple, quand on voit Alger, les autres, c'était des actions qui étaient programmées pour euh, le, le, le 1er novembre, des actions militairement très modestes. Euh, très modeste. Voilà, c'est-à-dire quand il y a eu le, 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 le déclenchement, euh, les gens qui l'ont déclenché, c'est-à-dire leur direction des six réunis à, à la pointe Pescade, et ils ont d'ailleurs discuté de deux points. Faut-il euh, faut euh, euh, déclencher la révolution et l'organiser après ou euh, l'organiser et puis la déclencher Ils ont opté pour la deuxième. Déclencher, ils se sont donné rendez-vous. Pour, euh, ils rencontrent justement des coordinations, une sorte de congrès, pour le mois de janvier 55. Chose qui n'a pas eu lieu dans la mesure où euh, Boudiaf a quitté le pays comme coordinateur des, des six. Et les cinq autres chefs, chacun a re, euh, regagné sa zone, euh, parce qu'il n'y euh, avait pas encore des wilayas, c'est le congrès de la Soumam qui a institué euh, cette, euh, cette structure. Euh, donc euh, voilà... Ben, Dibush Morad, le, 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 le chef de la wilaya de, de, de la zone 2, qui, qui ne portait pas un grade de colonel, parce que les grades aussi sont les, les issus de, de la Soumam, est tombé au champ d'honneur euh, juste au mois de janvier. On sait que Bétat, qui est de la wilaya, euh, de, 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 disons de la zone 4, a été arrêté au mois de mars. Euh, Bimboulaïd, qui a essayé de sortir vers la Libye pour rejoindre. Euh, le, le Caire pour voir cette histoire des armes qui devait venir du Caire et qui a tardé, a été arrêté, donc il est jugé en visée. 
Donc, euh, en 1956, euh, c'est-à-dire tout le poids, 55 d'abord, était tombé sur les Ores. Les Ores a tenu, il y avait une vraie guerre euh, dans l'Ores, dans la révolution qui était euh, dans l'Ores. Une petite coordination de, 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 des horaires avec euh, des contacts entre Chihani Bachir, qui a été malheureusement assassiné, et euh, Zéroudif dans la 2, ont abouti euh, à l'organisation du 20 août, qui a constitué le virage décisif pour moi, et moi, dans la révolution algérienne, à savoir le 20 août 55, où euh, les groupes de, de l'ALN, avec les populations, sont sortis avec des armes modestes et ont attaqué euh, plus d'une quarantaine de centres de colonisation, de casernes, de, 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 de postes d'aviation. Il y a eu certes beaucoup de morts entre le 20 août 55 et le 26 août. Euh, la fourchette va maintenant jusqu'à 15 000. Euh, une réaction terrible de l'armée française euh, répressive. Mais c'est cette euh, action qui a cassé euh, le, toute la politique de la troisième voie y compris celle prônée par, euh, par ce style de l'intégration. Lui-même, pendant l'enterrement à Sigda, il a dit à partir de maintenant, c'est-à-dire août, août 55, il n'y a plus d'intégration. C'est la guerre. Ça veut dire qu'à partir de août 55, les événements du nord constantinois, euh, il ne restait plus de possibilité d'être au milieu. Euh, C'est ça ce que vous dites, la troisième voie. En fait, euh, en fait, on était d'un côté ou de l'autre. Euh, à... On dit même, on dit même, euh, puisqu'on essaye de dire la vérité en termes d'histoire, on dit même que Ziro Diosufar Berhamo a froidement euh, programmé euh, de, de, de déclencher des événements qui puissent provoquer un, une, un fossé définitif, même si ça devait être accompagné de massacres, en l'occurrence de civils européens. Ça a commencé comme ça. Ce sont les, les, d'abord les civils Europé européens qui ont été assassinés. Euh, et puis, ça a euh, il y en a à peu près une centaine. Euh, et puis après, ça a déclenché oui. une réaction absolument disproportionnée qui a fait environ 7000 morts. Oui, il y a un travail très intéressant d'une jeune historienne française que je félicite, euh, euh, Moscopo, euh, Claire Moscopo, euh, 20 août 1955. Donc elle a fait une enquête. Et effectivement, on exagère le, le, le massacre des civils côté algérien. C'est vrai que, notamment, euh, là, dans la mine de, de, de fer, il euh, y, eu, euh, y, y a eu massacre de, de, de civils, mais ce n'était pas l'intention des chefs mais parce qu'il y a eu des réactions de civils armés, etc. Mais le, la majorité, justement, ce qu'on peut retenir du 20 août 55, c'est cet acharnement de populations de fêlards, de, de you de femmes, qui attaquaient des casernes et qui tombaient d'une manière comme des mouches devant les, les, les autométraillettes pour ne pas laisser uniquement... C'est vrai qu'il y a eu cette centaine dans, dans beaucoup d'Algériens. Euh, qui ont été tués, mais le, le plus des attaques euh, ont visé des, 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 des postes de police, des casernements, des brigades de gendarmerie, telles qu'à Inhabit, de, le, 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 et, et dans, dans toute la zone. Donc même ceux qui ont tué, ils ont aussi admiré un petit peu le courage de ces gens, de ces gens qui affrontent, qui, c'est-à-dire qui courent derrière des chars euh, avec un couteau, avec une hache. Euh, ils savaient qu'ils mou qu mouraient, mais ils sont sortis. Euh, pour un historien comme Harbi Graf, qui a fait beaucoup confiance, et pour beaucoup d'historiens honnêtes, ils pensent que le véritable déclenchement de la révolution algérienne n'est pas le 1er novembre. Au sens populaire du terme, c'était le 20 août. Et c'est à partir de là qu'on ne parle plus de bande, de bande dirigée par le terre. Voilà, ils ont vu que c'était le, tout le peuple. Euh, bon, euh, d'ailleurs, il y, y, y a un gros rapport entre le, 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 les objectifs, d'ailleurs, du 20 août 1955, qui étaient de, un petit peu de référer, de, de déférer des taux sur, sur le, le reste. Euh, maintenant, selon des archives, il y a même des groupes qui ont qui envoyé de la wilaya une pour participer à, ce, à ces attaques et à ce soulèvement. L'essentiel, euh, il a été mis fin. Euh, pendant cette date de, 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 de la troisième voie et comme je vous dis la vraie stratégie de Jodius disait voilà c'est à dire tu vas mourir choisis où tu meurs pas de bâton par choix. le milieu restez avec nous Montasaro Batron euh, merci d'avoir accepté notre invitation euh, c'est moi qui vous remercie merci alors même question quel était l'état des lieux avant le, la tenue du congrès et qu'est-ce qui a motivé en fait 
la tenue de ce congrès. Puis nous viendrons à une question très importante, qui a été l'artisan ou les artisans du Congrès. Mais j'aimerais d'abord que vous répondiez sur l'état des lieux de la Révolution, les, les maquis, la direction politique, et qu'est-ce qui a motivé la tenue du Congrès Bon, d'abord, l'état de la Hélène à l'époque, on peut en avoir une idée euh, en se souvenant des très grandes euh, batailles qui, qui ont eu lieu euh, contre celle de Joff. Euh, je crois que c'est euh, oui. septembre 55. Georges, c'est à côté de Tébessa. Georges, voilà. c'est les montagnes qui entourent Tébessa. C'était 55. Et, et la bataille qu'on a oubliée, parce que l'histoire de la Hélène reste à écrire, c'est la bataille d'Argou, qui est à, à l'est de, de Tébessa et qui avait eu lieu en juillet 56. Et que les, des historiens arabophones comme Mohamed Sorwell considèrent comme étant plus plus importante que la bataille de Jorf. Bon, donc ça donne une idée de la vitalité de la Hélène. C'est toujours alors, dans les horaires, c'est le même chat, hein Oui, euh, mais, mais le, si vous voulez, le, le, le 20 août 55, c'est important, parce que c'était destiné à desserrer les taux qui, euh, sur les, qui euh, avaient tendance à étrangler les horaires, parce que de Paris, on considérait que les horaires comme le volcan à partir duquel euh, on essayait d'embraser le reste de l'Algérie. C'est euh, parce que l'armée française a mis l'accent et a mis le paquet contre le, la Hélène des Aurès, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il ne se passait rien. Exemple, euh, en, en, en Wilaya 4, vous avez le, la, la première embuscade de Sakamodi qui date de février 56, au mmh. moment où il n'y avait pas de Katiba, c'était seulement du mai, 19 mai. Oui, oui. Non, ça, c'est pas l'estro. D'accord. Ça, c'est la... Oui. La première, l'embuscade de Sakamovi euh, euh, a précédé celle de Palestro. L'embuscade de Motsfalekhel vers ce qu'on appelle mm -hmm. Fernand Chorfa au, au nord de Barouagia euh, était de la même période. Et mm -hmm. c'est Motsfalekhel qui, qui était à Palestro. Et à l'époque, il y avait des, euh, des sections. Il n'y avait pas de, les Katibas dont la création a, sera décidée au, au congrès de la Souma. Et pour avoir une idée, c'est les bilans de l'armée française. Si, si on a changé Lorio, général Lorio, on l'a changé fin 56, c'est à cause de l'échec de sa politique. Et dans les bilans de l'armée française, l'année 1956, donc, euh, euh, y compris avant le, avant le Soumam, c'est l'année qui a battu les records des actions menées sur euh, une initiative de l'ALN. Ce n'est pas les embuscades dans lesquelles tombait l'ALN, c'est l'offensive de l'ALN. Je, je, pas les, je risque de dire des bêtises, mais c'est des chiffres euh, qui vont jusqu'à 1000 opérations euh, je sais, par, par, par mois. Et, le, et si on a changé l'Orio, c'est que sa politique dite du quadrillage a été un échec. On l'a remplacé par Salan. Or, le quadrillage à l'époque, au moment du congrès de la Souma, mais c'est le dernier point qui nous permet de mesurer la vitalité et l'organisation de l'ALN naissante, euh, le quadrillage de la, la Hélène a donné une compagnie par carré de 10 km de côté, sur tout le territoire algérien. Et c'est un triomphe, un grand succès de la Hélène d'avoir réussi à, à, à escorter les grands chefs de la Révolution qui sont venus de la Wilaïka, d'Alger, en passant par Abné Messra, là où il y a eu une sorte de pré-congrès en juillet, sans euh, tomber dans une embuscade sérieuse. Et ça prouve que les deux, les deux atouts de l'ALN pendant toute la durée de la guerre, de libération, c'est un, la logistique, deux, les renseignements et les ans. Et en maîtrisant ces deux points, euh, l'ALN pouvait compenser ses infériorités, notamment numériques, du point de vue de la puissance de feu. Et le fait que les, les, les éléments de la Hulaï 4 et de la Hulaï 3 aient pu euh, convoyer à Baramzan, Krimbo Kassem, Ben Mehdi ou Amran jusqu'à Ifri, ça c'est un succès. Ils ne sont pas tombés dans une embuscade alors, qu avait, alors que l'armée française savait au moins, à partir de l'histoire du mulet de Tasmalt euh, que tout le monde connaît maintenant, qu y avait, que les grands chefs étaient là, qu'il y avait un congrès, mais ils ne savaient pas où, 
Et non pas. Ça, c'est un succès. Mais Sadr Sillam, Sadr Sillam. Oui. Donc, à partir oui. du moment, euh, beaucoup de gens pensaient que le congrès de la Soumam a été initié parce que la révolution s'est soufflée un peu. À peine partie, elle était déjà après les événements du 21 août 55 et la, fo la forte répression du, du nord constantinois. Les gens pensaient que c'est parce que la révolution commençait à s'y souffler que ça avait initié ce, cet objectif de congrès de la Soumam. Or, à vous non, entendre, c'est l'inverse. C'est l'inverse, il y avait une grande vitalité la... et donc, euh, est-ce qu'on peut oui. dire que c'est cette vitalité qui avait fait un appel d'air pour euh, organiser les choses ?– là, la Hélène était mise en difficulté, contrairement aux apparences, non pas par la grande armée française, mais par les, les groupes armés messalistes, qui étaient… Euh, – les, le, 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 les groupes armés du MNA ?– Oui, du MNA, mais qui étaient mieux armés que la Hélène, ils avaient des, des, des garants, des garants américains, alors que l'Aïlène avait des petits pistolets 635 ou des fusils de chasse. Mais il enfin, combattait l'armée française aussi. Il combattait l'armée française. Ah, alors il combattait. Euh, euh, oui, mais l'armée française ne les combattait pas euh, durement. Et, et, euh, oui, bon, là, là c'est un point d'histoire. C'est à partir de quel moment que l'affrontement entre les, le, le MNA et l'Aïlène est devenu très violent parce qu'ils se croisaient, ils se saluaient, ils priaient ensemble et ils se séparaient à un moment là, de, début 56. Mais euh, dans l'Alger la, la et le, le Mitija, le, vers, euh, vers Ganzet, etc., les, les groupes armés salistes étaient très très forts. Et, euh, mais mais le, le, les résultats du congrès de la Soumam euh, sont à, à évaluer sur le plan politique, psychologique et sur le plan international. Euh, c'est vrai que la structuration de l'ILN, le fait de créer des katibas, des sections, des faouj, des groupes, euh, de donner des crades, de, de créer le, de, des wilayas euh, divisés en mintaka, lesquels sont divisés en nahya, et avoir les états-majors locaux, ça a été un grand, euh, un grand progrès dans l'organisation de l'ILN. Donc, donc tout ça est sorti du congrès de la Soumam, hein, cette réorganisation, oui. cette restructuration. Les, les grades, les grades même, même si la Wilaya 4 refusait les assignes, on avait des grades à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de grades avant. Oui, des, et des uniformes avait... aussi, des uniformes normalisés. Oui, mais, mais les uniformes, il y avait loin de la coupe aux lèvres parce qu'on n'avait pas les moyens de les avoir. Il fallait récupérer de l'armée française ou acheter des tissus et donner à des tailleurs pour faire l'armée. C'était jusqu'en 57 des tenues, ce qu'on appelait des tenues disparates. Vous avez des, un vestant euh, aviateur avec un, un treillis, une chemise qui n'est même pas à kaki. Etc. Mais à partir de, on dit qu'à partir du congrès de la Soumam sont apparus des uniformes à peu près normalisés, que les Khashabiyas ont commencé, les Khashabiyas noués d'une ceinture de, ou d'une cartouchière, ont commencé à laisser la place à de vrais uniformes non, avec de vrais grades. C'était la tenue de rigueur dans les ordres. Par exemple, la bataille du Jorf, par exemple, septembre 55. Euh, euh, L'Aurora Abbas et ses compagnons n'ont pu sortir de l'autre issue de la grotte qu'en se déguisant en goumiers marocains, avec la cachabia volée aux goumiers. Et, et les goumiers marocains leur ont fait le salut militaire en, en les prenant pour, euh, pour, pour, de, pour des, potes. Des, des, des marocains. Oui. Dans, dans, euh, non, dans les Aurès, dès le début, même dans la Ville 4, vous avez la cachabia dès le début, rayée, volée à l'armée française. Oui. Euh, mais après, mais, quand ils décident d'avoir un uniforme, parce que crime. <rire> Et quelques autres ont dit qu'il nous faut une armée régulière euh, qui soit fière de son allure et tout. Il euh, y avait des divergences là-dessus, mais c'est ce point de vue qu'il a emporté. Mais on n'avait pas les moyens de doter tout Jundi d'un bon uniforme. Les tenues <coughs> sont restées disparates jusqu'à après, durant de ce qu'on a appelé la, bataille, la, la politique des Katibas. Les Katibas, c'est une création du congrès de la Soumam, trois sections. Qui pour, les trois sections se déplaçaient ensemble, ce qui, compte tenu du quadrillage, était très euh, courageux. Et, et la politique des Katibas a été victorieuse, très souvent victorieuse, jusqu'à ce que le barrage devienne étanche, la bataille de Soukaras en avril 58. Et là, là les bilans de l'armée française sont, euh, sont unanimes. La, la, la politique des Katibas, si vous voulez, le seul fait que le commandement français change de tête était un signe. Euh, un aveu implicite d'échec du président commandant en chef. Venons-en à présent, euh, Sadr Selem, si vous le voulez bien, à euh, qui 
a été le principal ou qui ont été les principaux instigateurs, euh, initiateurs plutôt, du euh, congrès de la Soumab, sachant, sachant qu'aujourd'hui, c'est presque un fait acquis euh, qu'on ne parle que de Abban Ramdan, Arbe Ramou, et de Abban Ramdan seulement. Est-ce vraiment le cas euh, euh, bah, Alors l'idée, l'idée, c'est l'idée des six, quand ils se sont séparés en fixant le 1er novembre, à leur dernière réunion là, de Salambier, je crois, ils se sont fixés un rendez-vous pour les trois mois d'après, c'est-à-dire pour janvier 1955, pour faire le point. Or, les, la mort de quelques-uns d'entre eux, l'arrestation, euh, etc., a empêché... Euh, ils, ils parlaient du congrès national, et le plus actif dans la préparation de ce congrès, c'était Bemboulay, avant, euh, euh, même après sa, sa fuite et son évasion de la prison de l'Koudia en novembre 1955. Euh, bon, Abraham, par la suite, évidemment, son nom reste euh, attaché euh, très, très fermement au congrès de la Soumam. Il en a été l'architecte, il en est sorti euh, euh, vainqueur, parce qu'il a, il a imposé ses, ses vues euh, d'assurer de, 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 la prééminence, du, euh, lui qui représentait le FLN sans être un chef de wilaya. Euh, le fait de dire que la zone autonome, c'est pour le FLN à Alger, et, et, et il lui a donné quasiment le statut de Wilaya comme les, les autres. Euh, mais mais l'idée, l'idée, ce sont les, euh, les six. Et dans la préparation de la plateforme, moi j'ai entre les mains le, le manuscrit d'une contribution des plus intéressantes de la délégation extérieure, rédigée par Ait Ahmed, et envoyée en, en décembre 55 qui a été récupéré dans le, les documents du fameux euh, mulet de Tazmal. Donc c'est un travail collectif, si vous voulez, le FLN. Mais qui, qui, sont, qui sont les véritables... Euh, euh, il ne fait pas de doute que Ramdan a été l'architecte central, euh, le personnage central, euh, le penseur, euh, et vous, vous nous dites d'ailleurs euh, qu'il qu en est sorti vainqueur, puisqu'il a réussi à imposer ses vues, notamment en matière de <coughs> prééminence de l'extérieur, sur l'intérieur et de la euh, primauté de, 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 du politique sur le militaire. Mais qui était avec lui Qui étaient les co-architectes, si nous pouvons les appeler ainsi Il avait tout un staff, là, là, ça a été rédigé, en, je pense, à partir du mois de janvier ou février 56, par un groupe où il y avait l'Objaoui, il y avait Ouzgan, il y avait Tamam, donc des Centrali et Bahada. On oublie souvent le rôle joué par Bahada. Bahada m'a dit que c'est lui qui a, qui, qui, euh, qui a relu, le, a fait la dernière lecture avant d'autoriser sa publication en, en, pour le 1er novembre 1956. Euh, et en Ouzgan, euh, on retrouve les traces, si vous voulez, de son style et de sa terminologie euh, marxisante, même s'il avait quitté le Parti communiste. Donc c'est un travail collectif. Euh, mais euh, supervisé, synchronisé par Abban euh, qui, qui euh, lisait les... Euh, ça, ça C'est un très bon texte parce que ça a été rewrité, comme on dit dans les... Quel texte Quel texte La plateforme de la Souma. D'accord. Restez avec nous, ben, euh, restez avec nous, euh, Sadr Selem. Euh, je vais poser la même question à Montassar Obotron. Euh, Montassar Obotron, euh, au sujet de, donc, de, 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 des initiateurs, ou de l'initiateur du congrès de la Souma. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme la plupart des gens, que c'est Abban Ramdan et Abban Ramdan seulement Non, excusez-moi. Je ne suis pas d'accord que c'est Abban Ramdan seulement, parce qu'en en fin de compte, il faut, euh, faut euh, se rappeler qu'à qu l'époque, déjà, il y avait Ben Midi qui a regagné Alger. Et Ben Midi, après le déclenchement du 1er novembre, il manquait d'armes dans sa zone 5. Donc il a été, il a été euh, au Maroc, puis au Caire pour égliger, parce qu'au début, quand ils ont constitué le groupe 19, il était question que Nasser euh, envoie de, des armes pour la, pour, 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 pour la, 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 la révolution algérienne, des armes qui, sont jamais, qui ne sont pas arrivées. Et c'est la même raison qui a poussé Ben Mouleïd aussi à essayer de faire une sortie par la Tunisie via la Libye pour voir cette, cette, cette histoire de, de promesse d'armes qui n'arrive pas. Euh, alors, euh, de retour à Alger, donc les préparatifs, je crois qu'ils ont commencé de perdre entre euh, Abdel et, et, et Ben Mid, et Abdel lui-même qui a été ramené, qui est sorti de prison, c'est-à-dire au début de 1955. De, 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 de 
Mais là aussi, euh, c'est même avant moi, à parler du, du groupe Amama, il euh, faut dire que les, les gens qui ont été du FNN ou qui ont euh, été derrière les attentats du 1er novembre dans l'Algérois ont pratiquement tous été arrêtés avant le 4 novembre. Et puis euh, en France, on a commencé à dire que c'était un feu de paille. Et, et ceux qui ont pris la relève des attentats, c'est des métallistes. Il y a de grandes opérations que malheureusement, justement, ni historien, ni parce qu'on est, 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 est en train d'écrire une version féministe de l'histoire. Euh, beaucoup de batailles qui étaient euh, menées par des, des militants du Yamana, parce que même le Yamana, son armée s'appelait la LN, euh, au départ, la LN Yamana. Et en fin de compte, c'était des, des anciens de, du, du parti du peuple algérien et, et, et de l'os. Euh, donc euh, voilà, quand il y, euh, y, a, y, a, y a eu une grande bataille dans, de, dans, en Kabylie, euh, à Aït ul et, et ça fait deux ans que, que, que les martyrs ont été en, en, enterrés convenablement. Parce que tout simplement, il y avait un maire du FFS, un jeune maire qui, là, du côté de Zouadia, qui a vu, il y avait un avion qui est tombé, beaucoup de militants, une grande bataille, une très grande bataille militairement. Bon, il a dit, voilà, je ne suis pas avec l'idéologie islamiste. Ces gens ont combattu la France, ils, ont, ils sont tombés en martyrs. Donc, il n'est pas question de l'unité dans un charni. Et c'est comme ça qu'il va, grâce à ce, ce maire, qu'ils qu ont été enterrés du moins euh, convenablement et que qu celle a été... Euh, donc, euh, quand on parle de, 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 du congrès de la Somam, c'est-à-dire, déjà, on, 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 on ne dit pas que... Euh, c'est la version, disons, la phalène a été une réalité, a été une vérité, certes, mais pas toute la vérité. Euh, donc là, ils vous sont déjà contestés du crochet. Est-ce que vous pensez, dit, euh, vous pensez, mon euh, euh, vous pensez au agent, il y avait, il y avait plusieurs, euh, plusieurs guerres dans la guerre. Il vous pensez, mon tassar, au, au Batron, vous pensez que... Il mené par les supplétifs les harkis, les gombiers, les gérés du sien pierre, etc. Excusez-moi, mon tasseur au patron, est-ce que vous m'entendez Mon tasseur au patron Il faut que le corps des ait le courage de le dire. Mon tasseur au patron Comment c'est quand même Mon tasseur au patron, est-ce que vous m'entendez Mon tasseur Un grand nombre de, de, de militants de l'Ordre. Il y a un souci, je reviens à vous dans un moment, mon tasseur au patron, et je reviens à Sadr Sillem. Euh, Sadr Sillem. Euh, cette euh, fameuse disposition de la prééminence euh, de, de l'intérieur euh, sur l'extérieur et de la primauté du politique sur euh, le militaire, euh, la disposition a été prise, tout le monde était d'accord, mais quelle a été la réaction après le congrès de, du militaire par rapport au politique et de l'extérieur par rapport à l'intérieur Tel que c'est formulé, ces énoncés ne posaient pas de problème, puisque les objectifs du 1er novembre étaient à caractère politique. Le, non, non, dans les faits, dans les faits, est-ce que, non, est non, que non, les uns et les autres ont accepté euh, cette décision euh, sans broncher euh, Non. Sans ruer non, non, dans les brancards Non, si vous voulez, après avoir dit tous les, tous les mérites euh, et toute l'importance du congrès de la Souma, mais du je dirais même le, le génie politique de Baramvan, qui est incontestable, c'est une tête politique euh, hors du commun, euh, il n'en demeure pas moins que le congrès de la Souma m'a provoqué une très grande fracture au sein de l'ALN, au sein de toute la révolution, dont on a minimisé la gravité. Pour des raisons euh, faciles à comprendre, parce qu'Abaramvan a été assassiné et euh, bah, il fallait à tout prix euh, rappeler qu'il a été victime d'un crime euh, crapuleux. Et donc, on n'osait pas euh, énoncer les, les inconvénients de ces initiatives. Alors, nul n'est parfait, c'était un humain et à qui il lui arrivait de se tromper. Dans une situation très compliquée, un monde éclaté, le, des communications très différentes, il a réussi ce tour de force, mais... Euh, comme il y avait, avant même le congrès de la Soumam, euh, un grave conflit euh, entre le Caire et Alger. Et puis après, entre, en, 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 avec les Ores, parce que quelqu'un comme Bamboulaïd était, euh, était en Kabylie, en Wilaya 3, pratiquement pendant, pendant tout le mois de juillet, c'est quand il, il a, On a des échanges de lettres euh, avec Karim Bakassem, 
mais il a préféré rentrer dans, dans ses oreilles, à Kimmel, pour ne pas participer au congrès de la Soumam. Et on sait maintenant pourquoi. Parce que Kimmel Kassem lui a annoncé le, la couleur, il lui a dit il va y avoir une direction politique qui chapeautera l'Aïlène. Et lui, il répond dans l'antenne de ses courriers, état-major de l'Aïlène au reste. Ça veut dire l'état-major de toute l'Aïlène était basé selon lui dans les Aurès. Il n'acceptait pas la, la, euh, qu'une direction politique vienne chapeauter l'Aïlène. Et c'est pour ça qu'après Ben Boulaïd, on sait maintenant qu'il a été mêlé à des négociations secrètes, euh, dans, euh, destiné à désarmer et à obtenir un cessez-le-feu avec la il est à une quand on a appris il y avait ce dissentiment et le refus des Ores de bénir les résolutions de, de, de la Souma. Ensuite il y avait la délégation extérieure où euh, dans les euh, documents saisis par la DST dans, euh, au moment de l'arraisonnement de l'avion de Bembella le 22 octobre 56 on a de la main de Bembella des critiques c'est un brouillon de critiques du congrès de la Souma, mais il explique pourquoi il, il ne les accepte pas. Et les, les, les anti-soumamistes ont continué à s'opposer après le raisonnement de l'avion, sous la houlette de Massès, et, et ce qu'on a appelé l'affaire Abdelhaï. Parce qu'Abdelhaï était le chef de file des militaires qui étaient derrière Massès. Euh, selon Massès, Massès m'a dit euh, qu'on on lui a assassiné 18 parmi ses meilleurs officiers quand lui était euh, en Tunisie et, et il, euh, il contrôlait une, la, la base euh, de Sokhara, c'est devenu la, barre de la base de l'Est, et il avait avec lui une bonne partie de la, la direction des Ores qui refusait. Les... Donc ça a été un vrai, euh, une vraie fracture euh, qui, qui, a, euh, bah, qui a été... Euh, le problème a été réglé par... le, le à la brutalité de Ouamran avec la bénédiction d'Abban et Massas n'a échappé. Euh, euh, Abban a donné son accord pour euh, la liquidation des, 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 des révolutionnaires qui avaient été tués et inscrits euh, à l'actif euh, du colonialisme Absolument. Comme Shihani Bachir Non, Shihani euh, Bachir, non. C'était après la, la bataille du Jof. Mais euh, pour. Euh, l'exécution de l'Aurora Abbas... Euh, L'Aurora Abbas, pardon, en je voulais dire. Oui. Oui. L'Aurora Abbas, c'est Amérouche qui continuait ce qu'il avait échoué dans les Ores et qui a pris prétexte d'une embuscade tendue par l'Aurora Abbas en territoire tunisien, un convoi français, et il l'a exécuté. D'ailleurs, l'Aurora Abbas, du point de vue légitimité, euh, bon, c'est quand même un des, des plus grands chefs de la Hélène de l'intérieur. Et, et son exécution n'était pas une nécessité historique. On aurait pu l'emprisonner, mais, mais d'après, le, bon, il faut tenir compte des livres en arabe qui viennent d'être publiés par les anciens de la Wila une dans, dans le Mohamed Srir, euh, Mohamed Srir, qui était le secrétaire de Ajla Joul. Ajla Joul, oui. Et qui a fini colonel avec Chagli à Oran. Il vient d'écrire un véritable livre d'histoire qui va au-delà du témoignage. Pour, pour euh, réhabiliter Adjoul Latoul, il dit Adjoul Latoul, euh, c'est euh, parce que l'armée rouge, quand il est venu pour faire son rapport sur la Wilaï 1, a ordonné sa liquidation. Il a, il a tué, et on, on a tué une partie de son, son escorte et lui n'a échappé euh, que parce qu'il a gardé un col sous sa achabia en allant dormir. Euh, et euh, Mohamed Frir Al-Aïli, Mohamed Frir Al-Aïli, c'est un très bon livre. Sadr Sillam, pardon. Euh, Montasaro Botron vient de nous parler d'une version FLNiste de certains événements où le MNA, le MNA les messalistes, ont eu le, la mauvaise part de l'histoire euh, parce qu'ils ne s'expriment pas suffisamment, parce qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Euh, vous seriez d'accord pour que certaines vérités puissent être mieux connues, mieux sues autour de cette oui, là, là, terrible, a... de cette douloureuse euh, histoire euh, fratricide entre euh, des, des, des enfants d'un même pays euh, qui étaient tous deux euh, au maquis, d'ailleurs. Non, pendant très longtemps, on avait justement cette, euh, cette histoire euh, peu euh, impartiale, mais l'histoire euh, s'améliore son écriture par des touches successives. Euh, bon, Harbi, son livre a fait beaucoup de bruit là, dans les milieux FLM parce qu'il a il a commencé par euh, une sorte de réhabilitation de Messali Hajj. 
Et puis, euh, sur un, aussi sur un Van, euh, bon, il, il est assez... Euh, euh, il il n'a pas insisté sur, euh, sur la fracture provoquée par le congrès de la Soum. Par exemple, le nom de consulter l'index du livre de Harbi, qui est très bon, très complet, vous chercherez vainement le nom d'Abdelhaï à l'index. Abdelhaï n'est pas cité. Parce qu'à l'époque, bon, à Baramdan, il fallait rappeler que c'était un crime. Et le fait de dire que lui a, a exécuté des gens, ça a, ça a atténué l'insistance sur son élimination qui était, qui était tout à fait injustifiée. – Une dernière question, euh, euh, Sadr parce que nous n'avons presque plus de temps euh, avant de revenir à Montassar au Botron. Aujourd'hui, oui. beaucoup d'idéologues, hein, de, de gens qui sont dans une chapelle ou dans une autre, euh, certains pas, disent que le congrès de la Souma a été la fracture, le tournant historique, laïcisant, qui a mis fin à une certaine vision islamisante de la proclamation de novembre 54 et d'autres disent absolument le contraire que au contraire c'était ce moment-là où le, le, la vision euh, islamiste de l'histoire musulmane de l'histoire a été consacrée par le congrès de la Souma etc quel est, quel est votre avis sur cette question oui mais ça c'est dû à, à, à la tendance euh, chez beaucoup euh, à, à lire l'histoire à travers les préoccupations du présent par exemple il a été reproché à la plateforme de la Soumam, qui a toutes sortes de vertus, de n'avoir pas abordé le problème de l'émancipation de la femme. Et on l'accuse d'être conservatrice. Donc ça va dans le sens opposé. Mais oui. c'est une... Et vous avez des gens euh, éradicateurs des années 90 qui voulaient récupérer à Baramzan euh, pour en faire l'ancêtre des éradicateurs, alors que c'était un rassembleur. Hein Donc, oui, euh, si vous voulez, les, les... il était très attaché avec Bedreda, par exemple. Non, il a fait entrer les centralistes, les ulama, les... etc. C'était un rassembleur de tendance, et lui demain, de tendance qui ne se supportait pas entre elles. De, à Darmzan, personne ne peut lui retirer cette qualité de rassembleur, ce qui empêchera toujours les éradicateurs et leurs descendants idéologiques de le récupérer. C'est une tentative vaine et vouée à l'échec à l'avance. Mais si vous voulez, euh, on a rabondi « l'hakou euh, bima shahida » Moi, je vous dis, le rapport de confidentiel rédigé par le deuxième bureau en novembre 1956, au moment de la publication de la plateforme de la Soumam, revue et corrigée, amendée, remaniée, tout ce que vous voulez. Et les analyses du deuxième bureau sont de froid analystes, sans idéologie, ni sentiment, ni subjectivité. Et ils ont évalué le... Le, la grande importance de la plateforme de la Soumam et de le succès de, du euh, congrès qui était considéré comme un grand tournant au point qu'ils l'ont dissimulé à quelqu'un, à l'homme le plus renseigné d'Algérie qui était le colonel Sean qui dirigeait les services des liaisons nord-africaines. Euh, alors, dans le, la, les chroniques de Sean de 56, il, il, il ne fait pas mention du congrès de la Soumam, parce que les militaires le lui ont caché. Les militaires ne voulaient pas montrer à, au cabinet civil que le FLN, dont ils disaient qu'ils étaient en train de l'écraser, a réussi ce tour de force de déplacer de plusieurs centaines de kilomètres euh, des, des chefs qui, que par la suite on a voulu euh, coincer. Il ne faut pas oublier que les représailles contre la région d'Izellagen, je crois qu'on l'appelle, oui. euh, ça, ça a été par ce qu'on appelle les tirs a priori. Quand on a su que le congrès a eu lieu là-bas, on s'est mis à tirer pendant de, pratiquement une semaine ou plus au mortier. Et, et plusieurs vi ans. villages ont été dévastés, ravagés, effacés de la carte. Oui, ça le, et, et les, les morts de, de ces bombardements ne sont répertoriés nulle part. Hein, parce que les tirs a priori, on ne sait pas euh, si c'est à... À 10 ou 8 km, on ne sait pas si l'obus a fait des morts ou pas. Restez Et avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Sadr Nous revenons à euh, Montasar au Batron, euh, qu'on a perdu au téléphone et qu'on retrouve. Montasar au Batron, je vous pose la même question que Sadr Xilem, et qui est une question centrale. Que, parce que pourquoi Parce que le congrès de la Soumam est devenu un enjeu, que les uns et les autres tentent de récupérer chacun pour sa chapelle idéologique, euh, les uns parlant de, euh, 
euh, donc, du congrès de la Soumam comme un tournant laïcisant, comme un tournant séculier, euh, donc qui s'est délesté de toute sa charge euh, musulmane, celle proclamée par le, la proclamation de 1954, la déclaration de 1954, et... Les autres en face, les islamistes, qui disent tout à fait le contraire, que c'est au contraire le congrès de la Souma qui a consacré la vision, l'ancrage à l'islam. Moi, je pense que les critiques de, que le, le, la plateforme de la Souma a dévié euh, des, des préceptes islamiques, c'était les critiques de Ben Belay, de Boudiat, euh, 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 pas de Haït Hamid, mais déjà de ces deux. Euh, dirigeants ont, ont déjà accusé d'un retournement, un coup d'État, plus justement un dénigrement de, de ces principes islamiques. Ce n'était pas avec cette, de ce, cet affrontement entre laïcisants et islamistes. Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, aujourd euh, ce matin même en Algérie, j'ai écouté des choses euh, euh, abominables. On essaie de nous dire justement, d'interpréter la question de la primauté du politique sur l'extérieur en disant, tiens, euh, voilà, justement, aujourd'hui, on revient euh, au, au, à la primauté du politique. La preuve, c'est qu'on on rentre dans l'état le, le, dans, dans civil. Il y a les Doul el-Madani. Le euh, ils ont même pris le truc de Saadani. Et comme euh, le général Toufik est parti, ça y est, on est rentré en démocratie. Alors que même la notion de politique, primauté de politique sur le militaire, n'a pas pas de, aucune relation avec le militaire tel que l'on conçoit aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était un mouvement en armes, c'était des partisans en armes. – C'est ce qu'on appelle faire feu de tout bois, vraiment, hein ?– D'ailleurs, ce principe auquel okay, on, on parle trop quand on parle du Congrès de la Soumam, il, il, avec une, il, je crois qu'on idéalise. Le texte, comme je, 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 je viens de dire, le texte, il y a, il y a beaucoup de, de bêtises. Par exemple, un texte qui figure dans les textes fondamentaux de l'État algérien, dans le Moradia, euh, j'étais en train de lire la plateforme de la Soma, je trouve le messalisme en déroute et je trouve que ils reprennent une information qui a été écrite dans un journal socialiste, euh, des socialistes qui était, qui était pro-FLN. Donc, ils ont pris parti euh, pendant la révolution entre les, les, les différents qu'il y avait entre le MNA et, et qui a été promu par, euh, par, euh, par euh, Johnson euh, dans ce fameux livre L'Algérie hors la loi. Il dit que, euh, d'ailleurs, c'est répété, même Karim l'a dit, que euh, sous tel aurait dû, aurait dit euh, à Louis Massignon, le professeur Louis Massignon, que ma, mes salis restent ma dernière carte. Alors quand on revient à l'époque, Louis Massignon a démenti. Euh, Guérin, kiff kiff, de chez elle, beaucoup de militants ont dit que ça c'est de la propagande, c'est civil, mais quand même ça figure dans un texte constitutif de euh, la République algérienne. D'où euh, il est aujourd'hui important parce que de, de laisser ces questions aux historiens et de ne pas faire de l'instrumentalisation, encore une fois, politique de l'histoire, chose qui a été faite depuis 1962. Et aujourd'hui, voilà, on nous prépare des législatives et on nous dit un foutnel le doulel madania, il s'en s'est dit, même dans le message presque attribué au président de la République aussi, pour dire que voilà, ça y est, euh, on est dans l'état civil, euh, parce que Médiane euh, <rire> dit au fait qu'il est parti, que ça y est. Alors j'étais obligé de dire ce matin... Euh, ils veulent nous dire que depuis l'indépendance, l'armée a toujours à choisir le président. Euh, Aujourd'hui, pour les prochaines présidentielles, si ce n'est pas l'armée qui va choisir le président, je, je me demande c'est qui. C'est-à-dire que roi du jour au lendemain. Et là, je, je pense qu'on est toujours dans l'instrumentalisation politique de, de l'histoire. Montassaro Botteron. Il y a des bas. Montassaro Botteron, une dernière question. Oui, je vous écoute. Euh, une dernière question. En quoi, de façon claire, que nous puissions comprendre en quoi le congrès de la Soumam a été ce tournant de l'histoire de la guerre de libération. Moi, j'ai bien dit, euh, beaucoup, la majorité des historiens sont d'accord pour dire que le 20 août 55 est un tournant décisif, que ce soit les Algériens, que ce soit les étrangers. Tout le monde sait que le, 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 est de la locomotive a été mis, c'est vrai, au prix de sang, mais c'était en 55. Et, et en 56, justement, parmi les problèmes qu'il y a eu, il y a eu un affrontement entre deux, deux stratégies, celle de 55 et celle de 56. Celle de 56, elle rentre après l'indépendance de la Tunisie, euh, comme Sidam venait de vous parler, comment les gens ont été exécutés en Tunisie, le, le FLN, les Irlandais ou les a pas exécutés avec ses propres moyens. 
il y a eu la participation de Bourguiba, il y a eu des terraillements avec euh, les, les différents qu'il y avait avec euh, l'opposition à Bourguiba, euh, Ben Salah, et, et donc avec aussi des terraillements le, le Maroc et l'Égypte, donc ça obéit à cette stratégie. Donc tout ça aidé à affaiblir euh, un côté, euh, par exemple le, 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 le MANA, ou directement euh, du FLN. Moi, je Merci. suis en train de relire le message de, de Bandang. On parle l'année passée, euh, en Algérie, on a organisé le 50e anniversaire de Bandang. Ils disent que c'est première, la première victoire du FLN, alors que c'est la première victoire diplomatique de l'Algérie. Et le seul message qui a été lu par Nihiro, c'est celui de alors qu'il était son ami depuis 27. Alors que Merci Montassar a... Robotron. Merci, je suis obligé de vous interrompre. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. Le congrès de la Soumam est, qu'on le veuille ou non, que le veuille certains ou non, euh, peut-être euh, le tournant le plus important après euh, le déclenchement de la révolution en 1954. Euh, il, est, euh, il est important parce qu'il est porteur d'une vision sociétale. Il est porteur d'une vision de l'histoire et euh, de la capacité des révolutionnaires alg algériens à s'organiser, à regarder tous dans la même direction. J'espère que les Algériens sauront relever le défi et se parler les uns les autres pour que toute la vérité soit faite sur leur histoire. Merci beaucoup. Bravo à la